，当初我与小一仙姐姐、紫妍顺利出了空间虫洞，之后花了几个月时间来到丹域，不曾想，小一仙姐姐成之恶毒时，恶难毒体爆发。事后不久，便引来了冰河谷的追杀与围剿，他们的目的就是为了得到小一仙姐姐的恶难毒体。与焚炎谷并列三谷之一的冰河谷。小一仙姐姐为了掩护我，主动将冰河谷的追兵引去了洛神剑。这次回家，本想拜托家族去救小一仙姐姐，然后寻找萧炎大哥你的下落。谁知，都怪我没用，我一点忙也帮不上。不关你的事，当务之急是立刻前往洛神剑。新兰，我需要你为我带路。对了，紫妍和小一仙在一起吗？我们到丹域不久后，他就回家了。他给我们留了一封信，说他忽然有一些感应，需要回家。紫妍那丫头，身份虽说一直成谜，不过想来必有极强的靠山，就是不知道所谓的回家，是去哪里。罢了，现在只能先将小医仙的事情解决之后，再去寻他了。这便是洛神剑吗？果然险恶。不过以小医仙那特殊的体质，在这里倒是能够如鱼得水。洛神剑中年毒物萦绕，深处更是毒兽横行。听说还有人形魔兽出没，危险至极。的确毒物遍布。那我们要怎么找到小医仙？这只寻毒鼠。是之前小一仙姐姐交给我的，她能带我们找到她。我们跟上。中了我冰河谷的冰尊镜，除非由我冰河谷谷主出手，不然的话，一个月之内，体内残留的玄冰气会将你的生机尽数冻结。少啰嗦！既然你要断绝自己唯一的生路，那老夫就亲自将你牵回冰河谷。
气之色。你们接阵，我来拖住他。别动！别动！银河谷众弟子听令，结兵封阵。是。难毒体并非真正的达到了顶峰，否则，光平老夫还真是奈何不了你。但是可惜呀、啊，老家伙，这是你自找的。休想解开那。出手，蝙蝠，他交给你了，擒拿后断其四肢。哼，放心吧，我会让他尝尝生不如死的滋味。嗯，小野，你们先走。放心吧，有我在，谁也别想伤你。怎么逃？起来！既然敢来，自然是有把握救人。解决他！我的小一先去休息。哼，查
猖狂的小子。林鹤，你带其他人擒拿恶难毒女，死人交给我。哎、这回看你还有什么底牌！好险，好险！臭小子，又让我去把老骨头出来当打手。麻烦天火前辈了，嗯，我的朋友伤得不轻，请尽快解决此人。嗯，知道了，知道了。这小子居然真的还有底牌！八星斗宗，什么？这位朋友，老夫冰河谷长老冰符，今日之事与你无关，还请不要插手。事后我冰河谷必有重谢。冰河谷，很了不起吗？嗯。兵哥，你还在等什么？快上来，那小子！你们小心些。三千雷幻身答对了，有奖，八级。河谷的二星斗宗，居然不堪至此！哎呀，没
有身体就是麻烦，收拾个斗宗都这么费劲儿。天火前辈，请放心，药材已经差不多了，药不了多久，您便能够再度拥有躯体。这位前辈，炼制躯体的事，我冰河谷最为擅长，而且炼制的躯体还拥有一些特殊的能力。只要你为我冰河谷做一件事，便能够免费得到。哼、嗯，哦，做什么事，说不定我们可以商量商量哦。杀了他，再把恶难毒女交给冰河谷。一，二，嗯，前辈。嘿嘿，你说只要做一件事，但刚刚分明是两件事的要求。我最讨厌撒谎的人了。小家伙，这种人以后就不用给他说话的机会，不然迟早会有变故。还好老夫的品行好哦。多谢天火前辈提醒。<笑>经脉了，他活不成了。如何解除？没，没有解除之法，除非去找冰河谷的谷主。小云仙姐姐，还好萧炎大哥及时赶到，要不然大家都没事了。大家是没事了，不过现在你还是先管管自己的身体吧。这冰尊镜必须尽早取出。这冰尊镜的确诡异，但也并非必须由冰河谷谷主出手才能取出。我就知道香烟大哥肯定有办法。嗯，交给我吧。小医仙，化解冰尊镜，还需我用异火辅助，过程可能会有些痛苦，你忍一忍。异火会令药力更完美的渗透进你的体内，同时也会抑制那冰尊镜的扩散。那就拜托你了。
新兰，要将冰尊境全数化解，还需几日。这段时间我会为小医仙护法。你对丹玉比较了解，所以我想请你帮我一个忙。萧炎大哥尽管说便是，我定会全力去办。你出落神剑，尽快帮我把这些药材收集齐全。萧炎大哥放心，无论如何，我都会想办法为你凑齐的。这一路，他会保护你。我会尽快回来的。嗯、冰河谷，这事可不会如此轻易的完了。县长老，搜索恶难毒女的谷中精锐都在这里了，包括冰原三位长老。你们先守在这儿，我要立刻回冰河谷向谷主禀报此事。是啊，是。是冰尊境都被化解了。嗯，你的修为又轻轻了。嗯，在你疗伤的这几天里，我已经乘机吸收了魔毒斑，升到二星斗宗了。这全都得仰仗蝎碧炎送给我的晋级补品啊恢复的怎么样？谢谢你，小野。你将这丹药服下，两三日内应该能够恢复到巅峰。对了，你的恶难毒体怎么样了？还好啊，不过感觉距离爆发的时间应该只有两三个月了。这叫还好？没关系了，就算毒体真正的爆发，反噬了我的神智，但那时候的我，也绝不会不认识你。尽说胡话，放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候，便能令你彻底的将恶难毒体控制住。其实。先前就在这洛神剑内，我就被一头七阶天毒蝎龙兽纠缠过。真的吗？就在这洛神剑内，你是怎么遇上这魔兽的？那家伙好色狠毒，看样子也是窥伺我这恶难毒体。当时我正躲避冰河谷的追杀，不想节外生枝，便想办法逃遁了。这该死的魔兽实力如何？我虽没与他确切交手，不过照我猜测。应该算得上是八星斗宗了。八星斗宗，若是你我二人联手要将其斩杀，也并非不可能。不过不知道，他是否有着什么底牌？嗯，这魔兽身为洛神剑一方霸主，势必麾下也聚集了不少实力强横的手下，我们还是要多多准备为好。嗯，我来安排。等新兰和帝妖鬼回来。
，我们就去会会这天妒蝎龙兽。臭小子啊！果然一叫老夫就没好事。那可是七阶魔兽，老夫要拼了这把老命才能对付呀。其中难处我自然知道，不过。原本给您炼制身体所需的生骨溶血丹太高级，没隔两三年，根本搜集不起所有的药材。哎、嗯，难不成你小子要？不过，我怎么忍心让你老继续等下去呢？嗯嗯、于是，晚辈在我老师药尊者所收藏的众多药方中翻阅了整整一个晚上，终于，嗯。寻得一个完美代替生骨溶血丹的药方，阴阳、命、魂、丹。哎，不过药材中还差一份七阶魔兽的精血。哎，原本我们大家联手应该问题不大，既然前辈觉得太难，那只好算了。呃，看在你小子这么有心的份上，不就是七阶天毒蝎龙兽吗？哼！老夫还不放在眼里，老夫本就最讨厌那些荒淫残暴的魔兽了，这次动手也算是替天行道。天火前辈果真大意。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。呃，怎么感觉这小子在给老夫下套呢？跟前辈开个玩笑。嗯。不过阴阳命魂丹确有此事，而且七阶天毒蝎龙兽的魔盒。也正是化解恶难毒体所必须的条件之一，可谓一箭双雕。小子多谢天火前辈仗义出手。嗯，这还差不多。萧炎大哥，嗯，他们回来了。萧炎大哥，不好了！我买完药材后发现，冰河谷竟然通缉了你们。还派出了斗宗巅峰强者前来洛神境抓人。哼，我倒是怕他们不来，这笔账我要好好跟他们算一算。不过在此之前，我们必须先去解决掉天毒蝎龙兽。只要帮天火前辈炼制出躯体，就无惧这斗宗巅峰了。新兰，天毒蝎龙兽实力强大，你留守在这儿，等我们回来找你。你们要多加小心呢。动身吧。冰蛇老、冰原他们三位长老及弟子。便是在此陨落。嗯。没想到恶难童女竟还有外援，这几人面生的很，想必。应该是丹域之外的人。冰河谷许久未曾遇到这等挑衅了，有意思。<笑>那处石堡，应该就是天毒蝎龙兽的老巢了。嗯、这种级别的魔兽，对我的恶难毒体有着敏锐的感应力。我想，他已经发现我们了。无妨，今日前来，就没打算掩盖气息。
小美人，你可吓死我了！<笑>老远就闻到你身上的香味了，既然来了，就乖乖留下做本王的女人，让你的恶难毒体为本王生出最完美、血统最纯正的后代。我来此处，只是想向你讨要遗物。<笑>只要你做本王的女人，本王什么都给你。还是先将你的魔盒交给我吧。<笑>若是换做别人，敢在本王面前说这番话，已成死尸了。但谁让本王对你如此着迷，这冒犯之罪，<笑>就让你旁边那个男人来抵偿吧。<笑>小美人儿，这点进攻可奈何本王不得。不过你旁边这家伙，我倒是小看了。还有更让你头痛的。嗯这天都蟹龙兽果然有两把刷子，不过我会好好招待他的。<笑>不管你们今天为何来这里，既然来了，那就都留下吧。嗯啊嗯嗯、只要来到这片区域，你们的生死。将由本王主宰。<笑>这家伙果然有底牌。小心，这些全是洛神剑的毒兽。那还等什么？一起打爆他！小心些，你小心些。邪龙族之人大放厥词，真是邪命长！不过是体内流淌着一丝太虚古龙血脉的魔兽，还真当自己是太虚古龙了。失去身体，你在老夫眼中才是蝼蚁。今日的精血，老夫要定了。这些魔兽被天毒蟹龙兽所操控，根本不会有什么恐惧。这样下去。耗到什么时候？魔手
居然敢打断本王的龙角，你死定了！是什么露珠？难道他要吸收毒兽群之力？血龙吞天！将其控制一段时间，我来想办法。那可得给我点时间。你走，还是想继续？哎呀，哎呀，哎，可算结束了！哎呀，累死我这把老骨头喽！哎、我们赶紧离开这儿吧。我担心刚才引起的动静太大，很有可能会把冰河谷的追兵引来。
明白。我们走。嗯。按照新兰先前所说，此次冰河谷派出了斗宗巅峰强者，所以，在他们找到我们之前，天火前辈的躯体和小一仙的恶难毒体必须先解决，不然的话，恐怕情势会很不妙。嗯。还是先为天火前辈炼制躯体吧。有了肉体后，即便不能短时间内恢复到巅峰实力，但进入斗尊应该不难。只有这样，才有机会解去此次的危机。小医仙分析的有道理，那便先解决天火前辈的问题。啊、这，这是真的吗？当然，你放心。我定会帮你控制住恶难毒体。老夫，老夫终于要恢复肉身了。感谢二位，小家伙，这份恩情，老夫会谨记的。天火前辈这一路上，多次助我脱离险境。萧炎若不尽力，岂不成了不仁不义之人？哎呀，真是羡慕你那老师，能有你这般优秀的弟子。事不宜迟，我现在就动手为天火前辈炼制阴阳命魂丹，在这期间，有劳你们帮我护法了。是丹磊，萧炎大哥果然厉害，七品丹药这么快便炼成了。希望冰河谷的追兵不要这么快察觉吧。嗯、不知帝奥魁再经历一次丹雷淬炼，能达到何种地步、嗯？可是现在时间紧迫，也不知道来不来得及。怎么回事？丹雷怎么自己消散了？嗯，应该是洛神剑的毒气太浓，遮掩了丹气。丹雷找不到目标，就只能消散了。也只能这么解释了。不过对我们现在的情况来说，也不算是坏事。阴阳命魂丹果然神奇，天火前辈，嗯、待会儿我一发话，你便立即吞下丹药，进入躯体内、嗯。至于躯体，就用这一副吧、嗯。条件算是符合了，就是这副长相，不像是什么正经人。呃、时间紧迫，您就先将就一下吧。嗯，天火前辈，打入一丝灵魂之力。丹雷这么快便消散了。
这帮人果然有些诡异。哼，有天蛇长老在此，再诡异也难逃升天。天火前辈，嗯，我先将此肉体熄火，待会儿你进入之后，要顶住欲火断烧，取得身体控制权，中途切记不可松懈，否则，不仅这肉身会报废，连你的灵魂都将会受到致命影响。嗯。顺利，接下来就需要前辈顶住异火断烧，浴火重生了。萧炎大哥，冰河谷的人要来了找到你了，恶难毒体。旁边藏着的那位也一起出来吧。斗宗巅峰，冰河谷还真是舍得人手。为了你这恶难毒体，让老夫出手倒也不算太过。你们去守住谷口，不许任何人逃走。是，天蛇长老。说来也巧，老夫曾与上界恶难毒体有过一战，最终输了一招半式。不知你这一届实力如何？你试试就知道了。今日不会放走一个
，比起上一届恶难毒体，你可是差了许多。放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候便能令你彻底的将恶难毒体控制住。抱歉，小野，可能我等不到那一天。哼哼，想要解开恶难毒体吗？若你一开始便解开，自然是有几分棘手。可惜现在来不及了。乖乖跟我回冰河谷。或许还有活路，不然的话。真是不轻啊！回冰河谷还是不必了，这洛神剑倒是个不错的埋骨之地，用来埋葬尔等，待遇也算是不差。这位前辈，今日之事有些误会，还望能够看在我冰河谷谷主的面上。我与你家谷主不熟。亮丽。
这家伙心真够狠，居然拿同伴的命来助自己逃跑。刚刚得到身体，体内斗气短时间内并不能彻底恢复，可惜了。天火前辈无需自责，谁也想不到，此人还未达到斗尊级别，便能够划开空间逃遁。当务之急是寻一处至阳之烈之地，帮小鱼仙彻底控制恶难毒体。到时我们两名斗尊，即便是冰河谷想要动我们，怕也是得掂量一二。嗯至阳至烈之地，我倒是知道一处。在何处？叶城叶家禁地，阳火古坛。上次他们冲撞萧炎大哥，只是不明你真正实力。这次若是再去，心兰保证，他们不会再敢有丝毫得罪。赵黑，你这是何意？叶虫，此次我可是奉我黑火宗宗主之命前来，你们若是配合，我黑火宗不会亏待儿的；否则，这些棺材便请收下。你，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规，外界都不可能。你们居然还想讨要过去，痴心妄想！嗯啊啊你，他是六星巅峰斗宗，我们叶家无人是他的对手。识时务者为俊杰，叶虫，你叶家所有老小的性命，可都在你一念之间呢。哼，这叶家还以为自己是丹域五大家族之一的呢。就是，苍穹的传承世家，竟然败落成这般模样。<笑>这叶家先祖得知。也不知会不会被气得从棺材里跳出来啊<笑>！赶紧交出阳火古坛，退出夜场，否则叶家上下鸡犬不留。十夕之内，带着你的棺材滚出夜场，否则便留给自己用吧。哪里来的毛头小子，也敢在我赵黑面前放肆？杀了他！<笑>时间紧迫，天火前辈，还是劳烦您出手。嗯。我是黑火宗赵黑，今日有眼无珠，冒犯了前辈，还请多多包涵。哼，是死是活，问问我这小兄弟。呃，小兄弟，呃、哦，不不不不，大大大大人，大人饶命！呃，小人知错了，小人再也不敢了，还请大人饶小人一命啊！带上你的东西，滚！以后再来，便去你们黑火宗坐坐。呃，是是，多谢大人，多谢大人，走走走，快快快快快！叶长老，我们又见面了。你，你是萧炎啊？萧炎，他居然便是上次那个萧炎。这萧炎是什么背景？居然能让斗尊强者随身左右？爷爷，我就说他一定能救我们叶家。是我等有眼无珠，得罪了一尊大神，啊！萧炎先生，多谢您的出手相助。当日叶家的不敬，还请不要放在心上。一场误会而已。叶虫长老，小子此次前来叶家，是想借阳火古坛一游，不知道叶虫长老是否愿意？嗯、大长老，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规。什么族规？废了，废了。萧炎先生以德报怨，此份恩情足以打破族规。那便多谢叶冲长老。来，诸位，请随老夫来吧。嗯
，老夫定要将你们挫骨扬灰。小姐，已经打探到校园少爷的消息了。他在哪儿？校园少爷此刻在邺城，不过为了救挚友得罪了冰河谷，但想必冰河谷不会善罢甘休。另外，魂殿最近在丹塔活动颇为频繁，以他们与校园少爷的仇怨，恐怕……林老、元老，带我先行前往邺城。是，小姐。门。萧炎哥哥，有薰儿在，谁敢动你，我便杀谁。阳火古坛是我叶家的奇异之地，白日阳光会在那里凝聚，而古坛底深处则会有着一些地心火苗飘出，将阳光能量点燃，化为阳火。阳火，不过可惜。如今不知什么原因，很少会有地心火苗出来。到了，前面便是阳火古坛。萧炎先生，请自便。炽热纯正的天地能量，看来没走错地方。天火前辈，麻烦您和帝瑶一起为我和小一仙护法，不要让任何人惊扰到我们。交给我等便是。有没有感觉天火前辈跟以前不太一样了？可能是因为长相的缘故吧。天蛇，谷主派你去捉拿那恶难毒体，如今却只有你一人回来，这便是你给谷主的交代。谷主，天霜长老，此事非属下之过。那些人中有着一名斗尊强者。斗尊，几星？呃，应该只是一星斗尊，可看其空间操控的能力。啊啊可有那群人的去向？属属属下不知。公公公主饶命啊！公主饶命啊！公主，出来。冰尊者果然名不虚传呢、啊，魂殿，还真是稀客、啊。那群人的去处我知道，其中一个人是我魂殿的目标，或许我们可以联手一次。冰尊者意下如何？恶难毒体归我，其余人随你们处置。<笑>不愧是冰尊者，爽快。<笑>嗯、待会儿，我会将恶难毒体彻底引出来，然后将你体内的毒气逼至一处。这个过程会很痛苦，一定要坚持住。尽管来吧，我相信你。
切下来，才是最重要的步骤。不愧是菩提化体仙，果然有奇效。小医仙，运转斗气，压缩毒气，形成毒丹加快对菩提花以前的淬炼。小心，先记住。为了这阳火古坛，真是至阳至刚的宝地。火属性能量倒是极为浑厚，怎么会不再冒出地心火苗？这这是地心珠，地心珠，乃是由大地深处的精华能量，经过无数岁月方才凝聚而成的一种能量主体，在炼制一些八品甚至九品丹药时。便是会用到，八品甚至九品的材料。嗯，太夸张了吧，老师，你该不会是在吹牛吧？臭小子，怎么说话呢？难怪不会有地心火苗窜出，原来是被地心珠给吸收了。试试能否取出吧。这些都是冰河谷的人，他们来叶城做什么？啊，他们朝着叶家方向飞去，莫非？吸收地心火苗，如今与阳光能量接触
便能直接化为阳火的源头。这次可真是遇见宝贝了。叶家交出恶难毒女，否则今日叶家灭了、啊。天双子、天蛇，这两位冰河谷的长老，怎么会出现在我们叶家？什么恶难毒女？我们叶家什么时候接触恶难毒女了？那个恶难毒女，是不是与萧炎先生同行的那名女子？啊、对。我叶家并不知道，此女便是冰河谷要找的人呢。这可如何是好啊？有什么好慌的？又没让你叶家去跟他们拼个你死我活。叶虫长老放心吧，他们是因为我等而来，并不会牵扯你叶家。嗯，天火前辈，与我会会这冰河谷如何？嗯，自无不可。想必这位朋友。便是击败我们天蛇长老之人吧？同为斗尊强者，还不知道阁下的名讳。天火，<笑>原来是天火尊者。今日之事，乃是我冰河谷与恶难毒女之间的恩怨。若是老夫请你不要插手，你是否会答应？<笑>你觉得呢？哼，敬酒不吃吃罚酒。罢了，只要抓住你们两个，倒也不怕那恶难毒女不现身。那小子交给你，别再出岔子，不然谷主可不会再轻饶你。嗯、<笑>小子，我倒是要看看这次谁能再救你。<笑>天蛇长老，此人便是我魂殿的目标。把他交给我吧，魂殿。萧炎，还记得本护法吗？本护法。不错的杀意，比当年无能狂怒好上不少啊！该死！护护法，这傀儡交给老夫便是。时隔多年，原来你还是是个只知道借助外来力量的废物吧？对付你，我一言足矣。不自量力。老夫连药尘都能擒拿，更何况你这上古成器的弟子？你去！区区二星斗宗也敢和本护法交锋，当真是找死！这小子也不过如此，萧炎，这便是你仗义赶来中州的本事。凭你这般实力，还想救药尘，当真是笑话。是吗？天火三玄变，第一变，青莲变。这，这是粉炎谷的天火三玄变。护护法莫要大意，这秘法若是施展三遍，至少能够提升近三星的实力。哼，提升三星而已，还逃不出本护法的手心。天女三玄变，第二遍，无一变。<笑>这小人居然身怀两种异火，这恐怖的宗符已不可小觑。好在你这小子的能力。应该还达不到三遍的层次。哼，那还好，本护法还是拿得下的。这，这不可能。
，怎么可能？三选变，第三篇星斗宗给击溃了，萧炎先生，真是强的可怕呀！我们居然跟这种人动过手
，以后眼睛放亮点吧，省得哪天死都不知道是怎么回事。这一连套高级斗技，破坏力居然如此之强，还真是小看这小子了。此子，绝不能留。天火三玄变，若非我的身体经过诸多天才地宝的淬炼，恐怕先死的反而是我了。不过，这种熬下来之后的感觉，果然极端美妙。魂殿果然诡异，就连殿内护法竟然都是灵魂体。年轻人，何必杀气那么重？滚开！天神长老，我已发出讯号，很快就有魂殿强者前来支援。只要帮我拖住这小子，到时候他肯定插翅难飞。五护法放心，此人交给我冰河谷了。冰玄、冰华，你二人随天蛇出手，以最快的速度擒拿那小子。是是。以多欺少，冰河谷形势着实卑劣。成王败寇，我冰河谷形势只求结果，不问过程。哼、嗯。使用了天火三玄变之后的你，的确很强，不过并不能改变你今日落败的结局。两名斗宗，一名斗宗巅峰就想擒杀我，怕太小瞧我了。大言不惭，上！火法，没想到小家伙竟然修炼到了这般地步。五轮离火法，邪阵。斗气消耗太大了，说不定不等那小子秘法实现抵达，我们便抵御不住了。不要急，将你们体内的冰尊劲尽数传入我体内，我来施展攻击，将那小子一击必杀。
旦抵达，行事别说天蛇，随便一位冰河谷长老，都能轻易置我于死地。给我撑住！终于扛不住了吗？这下我看你还有何手段！不好！我竟然输了！多此一人干翻三大斗宗，其中一个还是斗宗巅峰。难怪新兰会那般肯定他能够救我叶家，此子果然非常人。想到这一次连老夫都是走眼了，但可惜，此次我冰河谷不会再允许任何失误。萧炎，你先去歇息，此人交给我。歇息？真当我魂殿的人是可以随意擒拿的？实力恐怕达到了二星斗尊的层次，情况不妙啊！原来是青海尊者，没想到此次竟然将您这尊大人物给惊动出来了。天上子，别来无恙！本尊正好带人在执行任务，接到紧急传信，便好心赶了过来。青海尊者，快出手将萧炎擒下！他是殿中知名要擒住的人。你便是那个萧炎，被我魂殿盯上，竟还敢如此招摇，将那家伙放出来，你也跟本尊回魂殿走一趟。哼！滚开！青海尊者，你安心擒拿那小子，此人是萧炎的同党，不，交给老夫便好。像你老师一样，乖乖被囚禁于红日殿吧！岂必是死，也拉你垫背！嗯，萧炎，胜负未定。天火尊者要去哪儿
伤了你，你便死。让我伤成这样的人，伤势比我严重百倍。你也是萧炎的同党，此事是我魂殿与萧炎之间的恩怨。奉劝你，莫要因一时之力去招惹一个你得罪不起的势力。魂殿，连他的一根手指都比不上。狂妄！你带人将那小子擒下来。此人交给我来对付。是。不好，快退！这这是什么毒？正巧。我也想试试斗尊强者究竟能厉害到何种程度。今日，便先拿你练练手吧。受伤了，先离开这里再说。我来破坏掉寒气屏障，也来拦住他们。没想到先天的恶难毒体，居然还能被控制，倒是本尊失算呢。这，这是冰河谷谷主冰河。天哪，他怎么来了？小炎先生，这次怕是在劫难逃了。这老妖怪居然亲自来了。见过谷主。天蛇呢？冰谷主，那名为萧炎之人是店主亲自点名索要，还望谷主在将他擒获后，给我魂殿一分薄面，将他交与我。我只要恶难毒体。这家伙实力
，不会比分烟谷的唐振弱，恐怕我们加起来都不是对手。如今我体内的斗气已经恢复了一些，勉强还能再施展一次毁灭火炼，到时你与天火前辈趁机。他要抓的是我，待会儿我拦住他们，你与天火前辈找机会先走。别争了，老夫已死过一次，这些事老夫更有经验，还是我来吧。罢了。那便共同进退吧。嗯。恶难独女，你随我走，我不会伤你，并且我可以让你的朋友们少受一些痛苦。什么？这便是最纯正的恶难毒气吗？越是这样，我越是想要得到你。恶难毒体，他居然也是恶难毒体，这就是冰河谷追寻恶难毒体的原因。恶难毒体分先天和后天，我的恶难毒体是后天所致，存在缺陷。不过我只要能得到你，那么便是能够弥补这一缺陷。那时，我的恶难毒体也将会变成最为完美的体质。<笑>哎呀，竟然将这些都告诉了你们，你们不会拒绝我吧？受伤了，冰河谷便也没了夏云哥哥，接下来的事情交给薰儿好不好？嗯，你小心一些。嗯。你是何人？这是我冰河谷的事。好个霸道的冰河谷！他若是你的朋友，本尊可对其既往不咎；但那恶难毒体，本尊是绝不能放过。冰国主，你不能放过那萧炎，他是我们殿主天命。你若是想抓他，便自己动手。你二人不用争了，这里的人，你们一个都带不走。哼，好个猖獗的小辈，敢跟我魂殿这般说话！劝你不要为了一个小男人。得罪一个连你背后的势力都得罪不起的存在，放肆！你算什么东西，敢对小姐这般说话？哼，魂殿，很了不起吗？小姐，这几个人交给我二人来处理吧
灵鹤交给你，魂殿与旁边那厮交给我。听闻冰尊者的冰尊境已修炼至化境，老夫今日便领教一番。冰尊者的冰尊境果然有些门道，真是痛快。林老，不要耽误时间了。哦，是小姐，老夫这便下些狠手。等等，这位小姐，请等等。天双子，回来。啊、谷主，怎么了？今日之事，是我冰河谷的不是，还请小姐包涵。冰河，你这么做。就不怕丢了冰河谷的脸面？夏云哥哥，你的意思呢？这位小兄弟，恶难毒体的事，日后我冰河谷绝不会再插手。既然冰河谷主都这般说了，萧炎自是不会过多纠缠。这位小姐，希望今日之事，不会让您对冰河谷留下坏印象。哼，我也希望今日的事，不要再出现第二次，否则。下次再去的地方，或许便是冰河谷了
便是小医仙姐姐吧这段时间多谢你对萧炎哥哥的照顾了我也听萧炎多次提起过你如今一见的确是天之娇女幸会大战刚歇在下还需立即去安排后续事宜怠慢之处还请见谅有老叶重长老你只管去忙吧嗯萧炎哥哥你接下来有何打算我要将老师从魂殿中解救出来萧炎哥哥的老师应该便是药尊者药尘老先生吧嗯熏儿背后的势力果然厉害有尘你居然是药尘的弟子药尊者的炼药术在斗气大陆可少有人能及啊我们与他也有过几面之缘没想到如今他竟被魂殿所困萧炎哥哥凭你如今的实力即便是有着二位斗尊相助也很难从魂殿手
，萧家曾经是斗气大陆的一流势力。当年的那位萧家先祖，更是惊艳绝伦的天才。短短几百年时间，便位列大陆巅峰。他率领的萧家与古族关系相当好，所以在他陨落之际，结下盟约，请求古族照看萧家，关键时刻保存萧家血脉。可惜随着萧家没落，萧家只能离开中州，最后在加玛帝国落脚，盟约也失去束缚。当初我去萧家，一是父亲想让我过个安静的童年。二嘛，便是族中一些人，想让我将萧家的驼舌谷地狱取回来。当年那位萧家先祖，叫什么？萧玄。萧玄，名字够霸气，不愧是萧家的老祖宗。小姐和那小子，不会忍不住，忍不住什么？是小姐，吓了一跳。林老，元老，你二人这是在干什么？呃，我们只是路过，啊，路过。啊，月色已深，小姐早点回去休息。啊，对对对对对，小姐请早点休息。走，走，走，走，我走。实力，还是实力，亲情、家族等等，这些东西都需要足够的实力来守护。我说过，这个世界力量为尊，没有实力，你谁也护不住。老师，你一直都是对的。魔毒斑，如今要彻底炼化，并非难事。以我身体的强度，也足以容纳其所蕴含的庞大斗气。既然如此，那便开始吧。在内院时，萧炎哥哥就曾提起过你。他说你是他最好的朋友。他也是我最好的朋友。我不久后便会离开，萧炎哥哥，或许还得麻烦你多加照料。只要我还活着，他便不会出事。麻烦了。嗯。冰河谷还是魂殿？是古族。哼，你们来这里干什么？长老们担心小姐在外面受到什么伤害，所以特地命令我来接小姐回去。有我二人护着小姐，还能出什么事？难道凭借你的五星斗宗实力，才能护得小姐周全？啊，元老说笑了，这是元老院诸位长老的命令。我总不能拒不执行吧？再等两日，我便回去。小姐，小姐，抱歉，小姐，长老有令，需尽快将小姐接回。另外，据说萧家萧炎少爷也在此处，可否喊他出来一见？林泉，你这是何意？小姐。实不相瞒，此行前来，长老还有另一道重令。若是能见到萧家之人，便将他请去古族一叙。林泉，你胆子真是越来越大了。林老，将他拿下。是。哼，雨令，雨令。小姐，这是长老的命令，还请不要为难属下。好，此事我记下了。我说怎么这么热闹？原来是当年的林泉。真是有失远迎。四星斗宗
，没想到那没落成这般模样的萧家，竟然还能再出现一名斗宗强者，还真是让本统领意外啊！这种事谁能说得清？当年你见我时，我也方才斗灵而已，但几年之后，孰强孰弱，或许还难以分辨。小人得志，在我眼中。你与当年没多少差距，但在我眼中，现在的你却什么都不是。再往前一步，死！又是靠女人，萧炎，你什么时候能真正的依靠自己？若是你那先祖泉下有知，怕死都不会安宁了。第一。我用什么力量关你何事？你能这般嚣张，无非是顶着古族的名头，否则你算得了什么东西？你第二，萧家先祖，你还没资格提起。第三，对付你，还不需要他人相助。萧炎哥哥，尽管动手便是，一切后果我来负责。林泉统领，你是打算一人？还是一起，少在我面前张狂，收拾你，一人足矣。少，毫无作用。天火三玄变，第一变。变变枪法花哨，结印缓慢，斗气虚浮。比起我的预期，你差了太多。给你四字评语：不堪一击。他真是灵泉统领嘴中的那萧家废物。这等实力，即便是放眼古族年轻一辈，怕也是有一席之地啊。灵泉这小子，此次算是自取其辱了。哼，活该。你这小家废物，也有资格对本统领下评价？秘法，化血功，这家伙还真是不要命了，居然连这种自残的秘法都使用出来了。小姐，你看，不用管他，自取其辱吧。这秘法倒是不错，可惜你没有足够坚固的根基，纯属无用之力。你直到现在，也未曾达到我所期望的一半。算个什么东西！本统领将你擒拿之后，再好好治你这张嘴。
林泉统领，我这个萧家废物，现在可还有资格评价你？林泉统领，统领，小子下手倒是挺狠啊！嗯，颇合老夫胃口。嗯萧炎哥哥，我要走了，在古族等着我。待得我参加了丹会，将老师解救出来，便去古族寻你。嗯，萧炎哥哥，保重。走吧，回古族。是是，小姐。小姐来，你叶家提亲，西兰不在也就罢了，如今已经回来了，还要百般推辞，难道是瞧不起我曹家不成？曹公子说笑了，婚姻大事岂能儿戏？这门亲事还望曹公子再考虑考虑。该考虑的是你们，乖乖将西兰嫁与我，我们曹家还可以出手帮你们一把，否则就退出丹羽五大家族之列吧。帮助是假，吞并是真，这曹家的心思都写在脸上了。曹家真是好威风，提亲不成便动手伤人，也太没有大家风范了吧！两名斗尊，我说叶家为什么突然间这么硬气？原来是找了不少帮手。你便是前段时间来邺城闹腾的萧炎吧？你是何人？<笑>曹家七品炼药师曹丹。曹丹，什么鬼名字？你，萧炎，我知道你很能打，但你要清楚，我们曹家可不是冰河谷能比的。更何况你之所以打赢冰河谷，靠的是你身边两位斗尊强者吧？二位，如果你们今日不插手此事，那日后若有丹药需求，可尽管找我们曹家。不用了，关于炼丹，我等自有更好的人选。你也是炼药师，懂炼药术？略懂。<笑>你们叶家，该不会是把此次考核押宝在他身上吧？就凭他，哈哈哈哈哈！哎呀，既然你是炼药师，那就好说了。炼药师有炼药师的规矩，自然不能像粗人那般打打杀杀。你我比一场如何？若我输了，这门亲事便作罢了；但若我赢了，你便不再插手此事，如何？不知曹丹少爷想怎么比？哼哼哼哼哼哼。玩火，怎么样？若是不敢的话，认输便可。我不会强人所难。既然你喜欢，那我奉陪便是。看我如何碾压你们叶家的希望！小炎，我这火名天阴魔火，取自八阶魔兽天阴三头尸体
你的若是寻常火焰，别自取其辱了。单单是看火焰的强度，有一火也不见得就能赢。给我射！一火果然威力不凡。我火可不是对手。既然如此，那就试试两种火焰。是换做其他火焰，恐怕早就被两头火兽给撕裂了。我可不是光看质量，数量也很重要的。以后与人比试，可要牢记在心了。数量吗？是多么强大的灵魂之力啊！这怎么跟我比玩儿火？你还不配！不，这不可能，这肯定是假的！给我上！够了吗？今日我输了，不过你叶家也别得意。丹会之上，我曹家自有人收拾尔等。哼！哎，曹丹此番所言，恐怕曹家那个妖女要回来了。妖女。嗯，便是曹家曹颖，此女七岁便正式成为了一名炼药师，被丹塔看中，破格成为丹塔核心弟子。如今，至少也是七品顶峰的层次。
，此女或许会成为萧炎先生在丹会上的一大劲敌。I like.